उससे फायदा हुआ है ब्रिटिश का पावर जैसे इंडिया में पड़ता गया अगर आप उसको क्लोजअप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनल यहाँ पे इजिप्ट से पास होता है और यहाँ पे रेड सी मेंटेन करेंगे इससे क्या है दोस्तों आपका जो यहाँ पे टाइम लगता था ज्यादा और जो डिस्टेंस कवर करना होता था वो कम हो गया था उसके बाद करेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडियन फॉरन ट्रेड की कहीं ना कहीं हम लोग सरप्लस बना रहे थे रॉ मटीरियल का जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे इस सरप्लस बनाने के चलते हमने जो रिसोर्स का इस्तेमाल किया इससे क्या हुआ हमारे पास फूड नहीं था क्लोथ्स नहीं थे वो काफी मात्रा में कम हो गए इससे क्या हुआ बहुत सारे लोगों के पास गरीबी के अंदर आ गए उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम लग, हमें लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं रॉ मटीरियल दे रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आ रहे थे और जितने भी आ रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफिस यानी ब्रिटिश के जितने ऑफिस यहाँ पे इंस्टॉल थे उनके पास जा रहे थे वॉर में यूज कर रहे थे उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स उन्हें कहा जा रहा है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है लेकिन इम्पोर्ट किया जा रहे थे ब्रिटिश द्वारा तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड और यहाँ पे सिल्वर आ रहे थे उसका भी फायदा इंडिया को नहीं हो रहा था तो हमारी जो पूरी सोने की चिड़िया हम बोलते थे इंडिया को तो इसलिए सोना हट गया क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉयड कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे दोस्तों अगर डेमोग्राफिक की बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसे लोग थे पावर्टी की क्या कंडीशन थी लिटरेसी की क्या कंडीशन थी कितने यहाँ पे जो यंग लोग थे जो हमारे यहाँ पे मोर्टैलिटी रेट है वो कैसी थी वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पे पॉपुलेशन एस्टिमेट करने की बात कर रहे हैं तो पहला अटेम्प दो सौ में किया गया था लेकिन एग्जैक्ट नहीं था जैसे ऑब्वियस बात है लेकिन नाइनटीन में भी अगर यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सोचे तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इतनी अच्छी नहीं थी और जितने भी सोशल डेवलपमेंट के जितने इंडिकेटर थे बहुत ही ज्यादा वीक थे एजुकेशन की बात कीजिए हमारा जो लिटरेसी लेवल था 16 परसेंट से भी कम था उसके साथ साथ जो अगर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट नील थे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसके साथ साथ दोस्तों उस टाइम पे इतनी जो वैक्सीन थी अवेलेबल नहीं थी इससे क्या हुआ था दोस्तों वाटर और एयरबॉन डिसीज आसानी से हो जाती थी और बहुत सारी इससे क्या होता था मोर्टैलिटी मतलब यहाँ पे लोग मर जाते थे और वही से इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का अगर कॉन्सेप्ट देखे तो टू हंड्रेड एटीन बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी क्योंकि यहाँ पे वो इम्यूनाइजेशन नहीं पॉसिबल था और यहाँ पे जो हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तो क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जीने वाले हैं वो थर्टी टू हो गई थी अभी की बात करेंगे तो समवेर अराउंड सिक्सटी थ्री टू थर्टी फाइव है लेकिन तब के टाइम में सिर्फ थर्टी टू थी अब बात करेंगे दोस्तों ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की तो तब के टाइम में दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि 85 परसेंट लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे लेकिन उनका जो शेयर था जीडीपी में काफी ज्यादा कम था लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन थे जैसे कि मेड्रास प्रेसिडेंसी में जो कि तब के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और थोड़ा सा रीजन जो वेस्ट बंगाल का था तो उसमें यहाँ पे मैनुफेक्चरिंग को थोड़ा सा बूस्ट मिला था लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो की तो बहुत यहाँ पे लोग अभी भी एग्रीकल्चर में है लेकिन जी डी रेशियो कम है लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं लेकिन टेरिशी जो की सर्विस सेक्टर है वहां पे हमारा जो यहाँ पे कम लोग काम करते हैं लेकिन जीडीपी में उनका जो शेयर है काफी ज्यादा बढ़ गया है लेकिन अगर ब्रिटिश एरियर के बात करेंगे दोस्तों तब सर्विस सेक्टर तो हुआ ही नहीं करता था यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो बना था बॉम्बे को थाने से कनेक्ट करने के लिए 1854 में तो ये काफी इंपॉर्टेंट था व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि एक्चुअली इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं बनाया गया था ये बनाया गया था ताकि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट आर्मी को यहाँ पे मूव कर दिया जा सके ब्रिटिशर्स द्वारा तो कहीं ना कहीं जितनी भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में की है उन्होंने अपने ही फायदा के लिए किए थे लेकिन इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल में उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो कल्चरल बैरियर था ना दो स्टेट के बीच में वो कहीं ना कहीं कम हो गया था क्योंकि यहाँ पे अब लॉन्ग डिस्टेंस लोग मूव करना शुरू कर दिए थे तो आप एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों आईन एस की मीटिंग का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब भी मीटिंग होती थी ना वो रोटेट होती थी एक सिटी से दूसरी सिटी इससे क्या होता था एक कल्चरल यहाँ पे जो गैप हुआ करता था उसे रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी तो ये डेट जरूर याद रखिएगा एटीन में जो इंडियन रेलवे का पहला जो कनेक्शन बना था इंडिया में बॉम्बे टू थाने कनेक्ट करता था अगला दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और करेंगे तो रेलवे के साथ साथ पोर्ट डेवलपमेंट की थी टेलीग्राफ का सिस्टम था पोस्ट का सिस्टम था उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता नहीं जितना भी मोटिव था ना यहाँ पे ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक था कि यहाँ पे जो इंडिया है उसको रॉ मटेरियल का ऐसा सोर्स बना दिया जाए यहाँ पे आसानी से गुड्स मूव करे और यहाँ से ब्रिटेन को भेज दिया गया उसी के साथ साथ दोस्तों आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट को यहाँ पे मेन फ्रेम या फिर प्रा
कि जो ब्रिटिश का जो एरा था उसमें उन्होंने सिर्फ दो चीजें की एक था दोस्तों इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सोर्स बना दिया और दूसरा दोस्तों हमें एक फिनिश्ड मार्केट बना दिया जहाँ पे ब्रिटेन से जितना भी फिनिश गुड्स आता था उसे यहाँ डंप कर देते थे तो बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर था वो इतना अच्छा का, काम नहीं कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हमारे हैंडीक्राफ्ट को यहाँ बिल्कुल भी हटा दिया गया और यहाँ पे कोई भी मशीनरी या फिर बेसिकली कैपिटल गुड की इन्वेस्टमेंट की नहीं गई थी तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेजेंट इकोनॉमी है उसका जो रूट कॉज है कि हम लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें ब्रिटिश एरा में मिलता है तो दोस्तों अगला जो है लेक्चर टू तो उसमें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में और जी कितनी हमने यहाँ पे जो प्लानिंग की है उसका हमें क्या फायदा होने वाला है तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो पूरा यहाँ पे सिनेरियो रहे हैं उसे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब Good afternoon, students. Good afternoon, sir. How was the class? Hello. Can you hear me? Hello. Now, can you all hear me? Yes, sir. Okay. So, see. we got a overall picture about it what we say the same was displayed in the video so for that purpose i did uh, play the video for your sake okay so maybe exact view what you required you have got the view of the chapter right what you have learned till now clear picture was seen right Yes, students. Whatever yes, you have seen, the clear whatever we had discussed in the previous session, all the clear picture was seen directly. Okay, so this was all about the independence. Soon after the independence from 1947 to 1990, what things came into existence? What were the things? How we could not get a chance to develop our nation? what was the things done that time the practical things we came to know from a small video okay then as i told you all what positive impact was there on our nation and what negative what we got what we have lost now from this video exactly you came to know that was the thing to make some uh, interesting concept i played the video then further even we will discuss some of the positive points what we got from that uh, era then now and negative points as well so first point was introduction of railway system that was a positive point what we came across from that yes or no when the railway started in the year 1835 right that time we got a positive impact means what we got a railway tracks there the system was run at that starting moment and it started <coughs> the first route from the mumbai to thane right that was a first benefit for us our railway system started over that was a positive contribution by the britishers to our nation then secondly developed modern system of communication obviously the telegram facility they had started as we discussed in the previous sessions in that what we saw the system telegram was it was a communication system a modern system what we got contributed from the britishers then further modern banking system was established by britishers they formed a imperial bank of india imperial bank of india see our rbi was established in the year 1935 before that britishers were ruling that time imperial bank was bank of india was started that time then further served the as a government as a banker as a and also managed the public debts now see when we are having a savings we keep the amount in the banks only so for the public also it served as well as the government also it served first the name was imperial bank of india then when the R, rbi came into existence 1935 till that time we were having the 
means this is what the positive contribution from the Britishers for our nation. Then nextly, they developed irregular works which created new grains and cotton producing regions. Now see some of the regions were there where now specifically if you see about Karnataka, we are having some area where only the cotton kapus what we call is been produced. Like Gokak side, if you go that route, everywhere in the field only cotton you will see maximum. And that is what the we got advantage of it. Cotton textile industries also we are having now at present. And even that time we were having this is what the contribution they have given. The work got started on that specific things. Then lastly, political and unfictional uh, unofficial of country. We got a political parties, then the Congress and these politicians, political system started over there. Then let's see if the negative part. This is all about the positive. What contribution they made for us. The negative, coming to the negative point, first comes the uh, this one, law per capita income. Lower per capita income we were having that time. Then we could not develop low per capita income we were having so that time that was a negative point they not allowed us to get developed then secondly large scale unemployment and underemployment now maximumly when as i told you all many of the people in the video also you have seen many of the people started diversifying the business uh, working towards the industry they tried to go for the industrial and uh, IT sector. Nearly 75% of the village people diversified their work nature. Okay, work of nature. They diversified it and they tried to go for the manufacturing sector and even for the IT sector. That was a thing. Due to that, we got unemployed. Ment rate was more, large scale unemployment and underemployed people were there then further the industrial sector was trying for modernization diversification uh, capacity building and public investment there was no capital good industry see industrial sector as we saw they never allowed to come out and develop our nation they tried almost all to develop their nation that was the positive or thinking for them but our nation was not developed and even capital goods were not available like machinery and all they were not allowed to us to develop modernization was not there only they thought they made certain rules then the, they framed certain policies over developing their nation they took only towards their nation they used to think and what strategies they made, the policies they framed, only they should have their nation uh, transactions. I mean, they were importing all the goods from their nation only. Here is to export all the goods from our country to their country. Then finished products were sent to our, we only were the final users. This was the thing that time. So everything as we have discussed, then agriculture sector was settled with surplus. So, uh, surplus labor and extremely low productivity then see when the agriculture sector more than 75 percent of our sector people were busy in the agriculture they started to diversify at that time they left working in the agriculture and they went for the manufacturing as the country these uh, states as i told you all most probably maharashtra is the most of the industries are been formed there every time we, if you see it plus the manufacturing uh, companies are more in the maharashtra as compared to the other means what they diversified their working okay that is what about working and even the agriculture sector uh, contribution has come down now then mass illiteracy the negative point was maximumly nearly 17 percent of literacy rate was there and female for seven percent even that was very less so mass 
means huge illiteracy rate was there these are the points to end up the first chapter so here we are ending with the first chapter here so we are not having any much of the points to discuss from the first chapter